Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Adi uh, Lagi ya Main Broad Go Pass Play Mini nah, Rusaknya mati total ya Kondisi seperti ini Nah ini ya ini ada kosong-kosong Dan ada Elko yang Halim Perdana Kusuma nah, Nanti kita ganti dulu ya Kosong-kosong ini kenapa nih Bisa kosong gini ya terus saya lihat di sini nah, ada yang seperti ini ya ini nanti kita harus kerok ya tuh ini ya seperti ini nah, ini bisa menimbulkan jalur putus kropos nah ini bisa ya jadi wajib dikerok ya, mau nggak mau ya, karena kalau nggak kita nggak tahu ada jalur putus atau enggak itu wajib banget nggak tahu nih kenapa ya bisa seperti itu ya nah ini nah ini ya nanti saya ganti dulu itu nanti nah ini ya ini tadi saya coba itu mau copot jadi e, saya solasi nah ini sering sekali ya terjadi jadi kalau kalian memperbaiki ini ininya sudah mau copot gitu ya segera kalian solasi seperti ini ya untuk menghindari dia copot-copot karena itu ya ya jadi langsung e, jangan dilem alteco atau sejenisnya disolasi aja bagian sininya Ya, kecuali kalau ini lepas sudah terlepas baru boleh kalian e, kasih double tap atau ya alteco sedikit ya untuk menempelkan itu setelah itu ya kalian solasi karena yang menimbulkan ini sering mikanya ini terlepas biasanya dari sini ya karena sering coba cabut teka tekuk gitu ya seperti itu ini saya pasang dulu ya. kita pasang kita cek ya cek nah, cek Nah, tidak mau hidup sama sekali ya. Oke, sebentar. Belum saya coba juga ya ini ya. Saya baru apa namanya memperbaiki ini aja ini. Mau tidak copot daripada ujul kemana-mana susah ya. Harus membuatkan ini pakai bawaannya. kalian solasi aja aman biar nggak cofot cofot lagi ya ini seperti ini takut takut ya aman lah oke ini uh, ini nggak perlu dipasang ya ini untuk adaptor ini juga di bawahan adaptornya bukan orinya nggak masalah kita coba di sini ini batanya masih atau enggak ya kita cek nah langkah awal bisa juga ya E, cek seperti Onyx Studio 1 dan lain-lainnya ya pengecekan standar ya. pertama baterai kalian cek sini oh masih ya 8 artinya aman kenapa dia tidak mau hidup yang kedua di soketan baterai nah, harusnya kalau soketan baterai dia short biasanya baterainya habis atau di bawah tegangan standarnya ini kita cek ini plusnya yang sana minus yang sana oke okay terus dapat plus minus dapat minus dia bergerak kita balik harusnya tidak bergerak nah aman ya aman sekarang kita cek di uh, ini enggak ada 4,7 ya <laughs> karena ini supply nya untuk baterainya itu 8,4 atau 7,4 nah ini kita cek di uh, 3,3 nya di sini nah, ini harus tidak boleh konslet kalau konslet sebagian besar adalah mobil bluetooth juga rusak nah, sebagian besar bisa juga kalian oblok-oblok mau coba nah, penasaran ya lepas IC IC nya nah, itu silahkan ini langsung aja ya plus dapatkan ground cek di sini 3,3 tidak boleh konsep wah ini mencurigakan ya oke mencurigakan nih ya mencurigakan waduh ini ya ini ada indikasi ini ya nah, indikasi nah indikasi ya nah, mencurigakan ini ya ada indikasi juga itu ya nah, oh, terus atau mungkin faktor ini ya kapasitor ya kita cek dulu aja lah ya oke kita cek eee, di powernya ya ini harusnya ada tegangan untuk power on nya kalau ini bata 8 ya biasanya sekitar 7 8 ya antara itu ya eh 3,3 ya antara itu lah ya nah ini nggak ada sama sekali ya 
kalau di sini nggak ada sama sekali ya otomatis dia tidak akan on nggak akan mau ya kalian tekan-tekan tuh nggak akan mau ya. ini akan saya ganti dulu aja ya ekonya ini atau mungkin karena faktor eko ini ya bisa nih ekonya saya ganti dulu oh 220 ya 220 oh, ganti dulu aja lah ya saya ganti dulu uh, saya carikan dulu ekonya uh, 220 punya enggak ini saya ganti dulu oke okay, ya eko sudah saya ganti di sini ya Nah, sekarang coba kita cek lagi apakah dia masih ada tegangannya sini kita ada pengalaman oke okay. hujan lakunya hujan turun ntar cek lagi ya saya nah, masuk di sini Ah, gak kelihatan kelihatan tangan saya malah ya. Ah, kita cek. Tuh, masih tidak keluar ya. Masih tidak keluar artinya uh, untuk tombol panel kontrolnya ini dia nggak bekerja. Oke, kalau nggak bekerja kita cek dulu untuk 3,3 yang masuk ke IC-nya 3,3 ini ya di sini ada IC di sini. Ya, ini ya ini nah ini untuk 3,3 nya ya dari baterai ataupun adaptor ini dia harus ada di sini eh saya coba di sini nggak ada ya oh, oh, oh. nggak ada ya oh 042 ya tuh di sini ya nggak keluar ini harusnya keluar nih ini sama seperti ini malah ya 042 berarti lewat situ ya 3,3 nya ya tuh 042 sama coba saya akan ku apa pakai adaptor dia tetap eh, apakah masih tidak keluar ya, seperti itu kalau masih tidak keluar kita exit cek dulu bagian eh, inputnya ya yang masuk ke sana ya Nggak. Ya, saya culukkan dulu cek dulu adaptornya jangan ada putar di sini oke 19 ada kita culukkan oke ya kita cek lagi di sini ada tanda ya tetap ya oh, tapi naik ya naik 9 ini mestinya sama 0,9 ya nah ya cuma enggak bekerja ya di sini dia enggak bekerja Oke sekarang akan saya lepas lagi ini kita coba pakai baterai dulu e, di sini ada eh, tulisannya Q ya tapi ini dia udah di sini ya di sini Q14 di sini ada nah ini kita cek dia harusnya ada ya, itu input ya dari baterai sini masuk ke sini. Jadi untuk eh, misalnya cabut dulu, nah, tunjuk tunjuk biar nggak konflik ya. Ini dia masuk dari baterai sini, dia masuk ke sini. Nah, terus dari yang ini supply-nya ini adaptor dia masuk sini. Ya, ini untuk baterai, ini untuk adaptor untuk dia mensupply ke sana ya. Situ, oke. Okay. Ini sebetulnya bisa juga kalian cek konek atau enggak gampangnya gitu ya sebetulnya ya. kalau dia terkonek antara plusnya ya ini dengan ini ya artinya pasti ada ya pastinya apa gampangnya seperti itu ya kita testernya keliru nah ini dengan ini aduh tuh tester udah sowak Mas testernya udah suka kok nggak ganti-ganti mas. Mas ya nanti cincin juga seperti itu ya. Ya bergerak ya artinya dia nggak ada masalah sekarang yang bawah ini dengan ini. Oke ya nggak ada masalah ini. Apa balik ini 
Nah, kok nggak mau nih? Bentar. Sebentar. Ini ya, ada L-nya ini. Kelihatannya lepas ini. Oh. Nah, iya toh. Putusan. Aduh, putus L-nya. Ini putus nih, fuse. Ini, ini bisa kalian lihat di sini seperti gosong gitu ya hitam di situ ya oke itu nanti aja ya kita fokus ke baterainya dulu aja ya nah, putus nih putus ya pantasan ya nyambung nih coba sambung nah, kocek nyambung oke nah, itu kita bahas nanti aja ya putusnya di mana nah, itu bentar oh ini bentar 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 ah dari tadi kok salah ya terus ya oh ya putus ya betul ya ah pantas nggak nyambung ah saya sembuh naik kocek ya nggak nyambung cek putus kok ya ya udah nanti kita pegang ya e, ke sini dulu kita cek dulu ke sini kita investigasi satu persatu Tapi kalau dia nggak mau ya yang penting kita pakai baterai dulu ya pastikan dulu supply yang sana ada seperti itu ya ini, ini ya seperti yang saya bilang di sini ada juga nih harusnya terkonek nih nah, ada ya terus di sini dia harusnya ada nah ada ya oke berarti yang masuk ke sini yang nggak ada ya yang tidak ada yang masuk ke situ ini dari sini dia masuk ke transistor sini ya ini ada Q17 nah, ini kita cek di sini ini harusnya ada lah ah ah nggak ada ya yang ke sini aja nggak ada ya ya otomatis sana nggak ada oke okay. kita investigasi satu-satu dulu oh, fokus pakai baterai dulu ya oh, pakai adaptor soalnya besar kayaknya baterai kan nggak terlalu anuan nah ini berarti dari sini ke sini dia nggak ada nggak masuk artinya ada jalur yang putus ya seperti itu nah dari sini dari sini ya nah artinya sini harusnya masuk ke sini nah ini nggak sama sekali ini putus nih ya putus ini ini putus tus 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 putus putus coba lagi putus ya putus 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 oke ketemu penyebabnya ya oke dari sini ya oke dari sini ya dia masuk ke jalur bawah jalur bawah kalau kita lihat ya dia naik ke atas semua ya ini nggak tahu nih di antara ini yang mana ya naik atas semua ini nah ini kalau kita lihat di sini nah seperti ini ya seperti yang saya bilang kalau kondisi seperti ini tuh wajib dikerok ini juga ya seperti ini tuh kita wajib kerok ya kenapa ya karena untuk mengetahui ada yang putus atau enggak nah, seperti itu ya tuh ya kalau ini kita harus Rok, kalau enggak ya kita enggak akan tahu sebenarnya kalau dari sini sebetulnya udah ketahuan tuh ya jelas masalah di sini nih ada jalur putus ini sini. kita cek dulu aja ya yang mana yang putusnya nih. yang enggak nyambung di antara ini mungkin ya sebentar saya terwawang dulu ini kalau saya tarik garis tengah dia harusnya masuk ke sini Nah, kerok kerok dulu kita kerok kerok aja ya kerok kerok nah, seperti ini ya tuh itu kalau kalau ada jalur yang kecil itu wajib kalian kerok nah, nanti nah, ada indikasi berkarat kropos dan sebagainya oke ntar saya kekat dulu ya ambil tutupan
coba yang sini saya tes dulu ya yang jalur atas ya di antara tes point ini 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 dengan ini oke nah, nyambung enggak Jadi banget yang ini berarti ya. Hmm. Tadi kato. Nah yang ini, yang ini. Nah ini, 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 ini nyambung. Berarti jalur bawahnya yang tidak nyambung. Ya, yang ini. Sebentar, saya kerok dulu ya. Nanti saya tunjukkan ya. Maaf kalau nggak kelihatan banget. Ini saya zoom aja satu bagian aja nih yang jelas kita ngoplo kotok bagian sini nah ini jalur yang ada di sini ya ini yang aduh oh set 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 yang putus adalah yang ini mana tadi yang ini nah ini nah ini ya jalur yang ini Nah ini yang ini yang putus nih. Nah ini ini kalau saya tes dia nyambung, nyambung ke sana, ya, nyambung ke sana, tapi tidak nyambung ke yang sini, ya. Tukar duit om benar. di sini kita kelihatan nih ya so, di sini juga dia apa seperti ini nah jadi fix di sini ya tersangkanya fix di sini jarumnya kecil ya jadi harus hati-hati nah fix dah fix nih putus nih fix. tapi nggak tahu ya ini baru aja ya karena di output 3,3 nya juga mencurigakan output untuk supply bluetooth nya ya. oke ini saya akan coba jumper dulu ya ini coba saya cari kabel serabut yang kecil saya masukkan ke sini nanti akan saya solder ke atasnya biar karena ini jalurnya kecil banget ya kecil banget jadi biar agak simpel atau bisa juga langsung di jumper juga bisa bisa juga mempercepat ya kalian mau cepat ya jumper aja ya dari sini dari sini ya uh, di sini dari sini langsung kalian jumper ke sini ya sini bisa juga seperti itu kalau pengen cepat tapi ini saya akan sambung dulu ke sini aja Dan nanti bisa fokus ke yang lainnya oke ya saya sambung dulu ya cari kabel serabut dulu Oke ya, sudah jadi ini kabelnya ya. Enggak tarik cepet ini saya cobanya pakai speaker untuk Onyx Studio ya Studio 1 e, jadi harus megangin yang ini tapi udah oke okay, ya seperti ini bisa kalian lihat di sini udah nyala ya e, ah cari posisi enak dulu nah ini udah nyala seperti ini ini kalau saya cas juga ada pengecasannya masuk ya seperti ini nah, indikatornya masuk nah seperti itu ya jadi ini nah, tegangannya ya ini harus ada ya untuk power on nya itu dia harus ada 3,3 seperti itu untuk yang lainnya aman ya untungnya yang modul bluetooth nya aman disitu uh, ini posisinya nah, ini saya matikan dulu aja ya Nah, saya matikan di sini ya kalian nah, lihat di sini itu harus ada tegang untuk ah, balik untuk power onnya ya untuk 
menghidupkan power itu harus ada ya di switch ini ya switch power kalau nggak ada ya kalian harus cari dulu nah, pastikan normal dulu ya 3,3 nah itu dari sini ya karena ini putus ya jadi masalah ada di sini otomatis di sini dia nggak akan keluar di sini outputnya ini nah ini ya, outputnya output 3,3 nya di sini ya bisa supply sini ya dia lewat transistor masuk ke IC ini step down nya ini ya 3,3 diturunkan di sini ya 3,3 untuk mensupply semuanya ya jadi untuk supply kontrol panelnya ini ya, masuk ke IC ini ya terus baru masuk ke IC ini ya terus dia baru masuk ke kontrolnya sini nah kalau ini enggak ada ya kalau ini enggak ada kalian cek aja di situ ya kalau enggak ada ya berarti ya harus kalian obok-obok dulu seperti ini dari inputnya sini ke sana dia masuk atau tidak seperti itu ya jadi dari sini dodanya sini baik pakai baterai ataupun adaptor dia harus masuk ke sini 3,3 ini step down juga 3,3 masuk ke sana untuk step up nya untuk rangkaian amplinya di sana untuk amplinya enggak ada masalah ya di sini suaranya enggak ada masalah cuma ini kalau gosong mungkin kepanasannya atau mungkin nyatanya over atau gimana atau karena kapasitor yang mendung itu juga bisa ya seperti itu ya Uh, sudah jadi ya ini sudah jadi uh, ya tinggal apa ya ya nggak merapikan ya <gitu> kita kondisi dikirimi seperti ini jadi banyak yang ngirim uh, buat aja ya untuk kopla ini ada yang bisa diperbaiki ada yang tidak ya tergantung kerusakannya ya ada yang parah sampai sini panas IC IC nya ya bluetoothnya bermasalah itu juga ada kasus ini supply untuk sistemnya ya jadi ini untuk sistem 3,3 nya itu dia tidak ada uh, jadi apa uh, kalau Onyx Studio 1 kan kita harus untuk menghidupkan modul bluetooth itu uh, lewat transistor ya untuk on off nya kalau ini kan enggak dia lewat IC sini baru dimasukkan ke IC kontrolnya untuk panel-panelnya ini ya tombol-tombolnya itu lewat 3,3 nah itu harus ada ya ya istilahnya standbanknya itu ya ada kalau nggak ada ya pok pok dulu di situ oke ya e, masih banyak nih upload kotoran spekernya e, sampai ketemu di servisan selanjutnya upload kotoran selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh